。我跟曼婷坐下了川白楼对面那家店，准备开一家新的餐厅，名字叫巴士的板。巴士的板，行啊，师傅的口头禅。我们开那家餐厅，就想跟刘思源打擂台。打擂台？你们知道开一家餐厅需要多少钱吗？我当然知道，所以我找了投资人，梁清然。梁清然？干嘛？你们要组复仇者联盟？我们希望你能加入我们。嗯、照做菜可以。跟他较劲就算了，也不完全是较劲。你知道，曼婷一直想延续大鹏叔叔川菜的理念，而且川白楼是大鹏叔叔一生的荣耀跟牵挂。至于梁清然，他对我们有信心，而且他被刘思源坑了，也想东山再起。确实有我的私心，我想争一口气。我想想。好，我带你去一个地方吧。这是我们店的菜单，两位看一下。生意不错啊。好是我找黄牛买的。花了三百块钱呢，你还真下血本，知己知彼嘛。看菜单吧，回锅肉卖两百九十八，麻婆豆腐要六十八。门口筹宾的海报怎么还没贴啊？我都已经准备好了，马上就贴。那我现在就去。龙虾，那什么呀？凉菜也卖这么贵？你们菜上齐了。点这么多，吃不完。花了这么多钱。还不得三百六十度全方位打探清楚？尝尝吧，觉得怎么样？六十分了。哎，你的六十就是普通人的九十了，这也足够让他们生意兴隆。带人来示威啊！我们吃饭而已。那你们几个在我对面开餐厅，到底想怎么样？这跟你有关系吗？你怎么变成这样了？刘总，这就是你们川白楼的待客之道吗？我知道你心里有气，一直在怨我，我都能够理解。但是你没有必要和他们混在一起吧？这样是没前途的。我是，我是真心为你好的。我和梁清然分手了。刘思源，你已经习惯把自己包装成这个样子了。你什么意思？啊？你总是装作一副很为别人考虑的样子。其实你根本不是什么情深意重的人，你包装自己，给自己找理由，你找不到的。你只是把感情当做你盈利的工具而已。别让我看不起你。怎么了？没事吧？
我看到刘思源了。我说不出来什么违心的话，我没那么容易想得开。你这是在跟他较劲？我凭什么不能跟他较劲？我不希望你把开餐厅这件事儿变成一场争输赢的比赛。你现在把所有的宝都压在赢刘素媛身上，但输赢总有一天会见分晓。万一你输了怎么办？我没有别的选择，我就是要让他后悔。那要是你自己后悔了呢？到时候再说吧。生活本来就是一个反复受锤的过程，错的、对的，所有后果我自己承担。所以你今天把我叫到这儿，让我看到现在的创白楼，就是为了要激起我的斗志。对，我就是想要报仇。你到底帮不帮我？你想让我怎么做？加入巴士的吧。好，我帮你，但不只是为了你，也为了师傅。进来。黑咖，无糖的。周末有时间吗？一起打个球。周凯杰让你来了吧？给你呢，破表啊，没几个钱儿，主要我觉得你每条领带，它特别像中介。嗯、我知道，你对于中庭来说非常的重要，秦氏集团在整个西南地区影响力很大，这就是为什么周总倚重你的原因。秦氏是秦氏，我是我。我们家的事情，轮不着你来跟我说吧。那好，我们谈谈剑山，以诚相待。我会给你更好的项目，我们一起合作，不会亏待你。刘思源，我觉得有一点你可能还没有搞清楚。我来中庭呢，我是为了梁总。现在梁总已经走了。我留在这儿干嘛呢？陪你去打高尔夫？那你不在这儿要回哪？回秦氏啊？难道你愿意永远活在父亲的名字底下吗？据我所知，秦氏董事会并不待见你这个才子爷。秦氏集团在西南地区的一切资源是你的吗？难道你就不想通过自己的努力闯出一片天吗？辞职信我已经给周凯杰发过去了，嗯，你还是抓紧时间想一想，怎么向他交代吧。谢谢你的咖啡。周总，我刚跟你说完定好情形，他就辞职了。还有，梁庆然投资了以前川白楼的人，在川白楼对面做了一家新的川菜馆。我问你啊，这事儿你知道不知道？我是听你说才知道。你这当头的真可以，这事儿都不知道。我会带领川白楼拿下恒星餐厅。金属阁就是因为拿下了恒星餐厅，才被梁庆然卖出了一个好价钱
。好啊，如果这个恒星餐厅你拿不到，你就不要再见我了，好吗？哟，自己先喝上了。老秦总呢？呃，人家忙嘛，临时有事来不了。好，好话我都说了，他这人就是这么固执又好面子，我没办法。你不用安慰我了。不是安慰你，我这是在控诉他。你看起来挺聪明的，但你真的不懂你爸哎。众人情讲义气是他的一面，更重要的一面是权衡利弊，揣度人心。你说的这是谁呀、啊？是我们家那老头吗？你以为西南这么大的市场，你爸就是靠着讲义气就能把生意做得那么大吗？秦氏几十年的根基不是随随便便打下的。这次邀约是我草率了。毕竟还没让他看到李一，他不会心意下场。好了，你也别把这事想得太复杂。那我们等着看吧。嗯。服务员上菜。点了什么好吃的？反正点什么也是你买的。我。我投巴士德把，把全部身家都投进去了。哎，大姐。我刚刚为了你，也变成了待业青年。所以呢？我请，我请，我请，行了，陪你喝点吧